。今天这事儿办得太紧急了，你看他们一个一个人五人六的，不照样得让咱撵走？你你说你孙不孙子啊？你能打过别人吗？你还往前冲冲什么呀？冲冲啊！就你那样去，这不是争面吗？沉了，哎哎，这不是沉了。喂，阿陈老，呃，事情都办妥了，估计他们的服务器十天半个月工作不了。呃，另外我让版面也出新闻了，用事实让大家看清他们的不堪一击。啊，您放心，这一次我一定给您一个满意的结果。哟，谢谢陈老，哟，谢谢陈老。哎呀，哥，你这会儿可立一大功啊！回头发达了，别忘了兄弟，敬你一杯。好说，哎，好说，哎，慢点。行了，没了没了。那个放哪？那个放哪？咱拿走。周源啊，网站那边就交给你了啊。叶知秋啊，肯定想不到咱们重新联系了机房，而且在机房上做了备份，网络马上可以重新运行起来。周一点。千万别弄太快，不然真把他们给吓跑了。提前发出公告，说网站升级，等对方的谣言扩大以后，咱们再重新启动，给他来个措手不及，当众打脸。明白，赶走了，回去吧。侯爷哥哥，这就是你说的将计就计。怎么样，出神入化吗？嗯，我看是越来越得小心你了。哎呦喂！哎呀哎呀哎呀！哎呦，动作蛮快的啊。不好意思啊，让你们失望了。笑话，我是什么忘了？我看着你们无家可归，我是发自肺腑的开心。哎，这次打算怎么办？再去中介碰碰运气？我们有自己的网站。哎呦喂，你们的网站在哪儿呢？上不去了吧？瘫痪了吧？大妹子，我再一次发自肺腑的给你们一个建议，你们可以到我们的北漂生活网去看看啊。哎，这还是一个不错的新闻啊！创想记高管。无家可归，不得已求助竞争对手，真不错这个新闻啊！你哪那么多废话呀？仓库给你腾了，愿意搬就搬，不愿意搬就滚！哎，姓杨的，你说谁呢？说你呢！君子，动口不动手。人家说两句怎么了？你们，你能吗？淡定。哥，嗯，这仓库怎么弄啊？一堆破烂玩意儿，找个时间砸了它。走。大宇，这网站的问题是解决了，那咱们今天晚上住哪儿啊？总不能真去找中介吧？放心吧，一个月前我就联系好了，连排别墅，保证每个人都有独立的一间房间。其实不出这件事情，我也打算给大家换一个环境。嗯，我让子山提前去打前站了。不出意外的话，今天晚上就能住过去。哇，大鱼，你真棒！我跟你说，你现在身后一条大大的彩虹。哎呀，好了好了，还得麻烦你，把能搬的尽量都搬走啊。带着泰真呐、啊、小雨啊，还有子山，把那边的屋子收拾一下。朋友哥，那你呢？我在这边先等会儿老大，下午的事他还不知道。好，行，乖，先走了啊，去吧。亲生父亲，可是我们之间没有感情啊，一点都没有。人和人之间是讲感情的，这个李腾飞到底是不是我的亲儿子，现在也不好说。
怎么了？你怎么坐这儿了？哎呦，老大，给你打了一天电话，你都不接，出什么事了？说来话长啊。你呢？怎么回事？怎么不进去？这事儿啊，也说来话长。这个叶知秋啊，还真挺会釜底抽薪的。要不是我提前准备，还真被他们打个措手不及。你呢？说说你的事吧。一件私事。私事的话我就不问了。不过，如果你自己搞不定的话，记得来找兄弟。什么想知道？如果你不介意的话，我倒是想听听。那我问你一句，你还会像以前一样相信我吗说的让他们好看，叶志秋，你太让人失望了，还说什么要让他们的服务器十天半个月不能工作，说什么安排好了版面出大新闻，用事实让大家看清楚他们的不堪一击，在哪儿呢？这都在哪儿呢？陈老，这事他，我真不知道是怎么回事，不到一个小时，他们的服务器只停了不到一个小时。你不说要突然袭击吗？怎么他们这么快就解决了呢？甚至还有时间发出通告，告诉网友他们在做网站升级。明明服务器就一直在家里，可谁能想到于公月提前找好了机房？谁想到？我看就是你想不到。陈老，算了，完了还是得我亲自出。无法翻身。陈老在哪？在门口。张磊，陈老在里面。看看，陈老，好久不？你，你谁呀、啊？不是陈老请我吗？这到底是怎么回事啊？今天呢，的确是陈老请你们，不过他老人家临时有事，所以让我招待大家一下。坐呀，都坐，站着多累呀！啊，这位兄弟，一起吃。这就是在搞什么名堂啊？都说了，让我招待大家一下，吃个饭而已，大家一起吃。这肉啊，特别新鲜，啊！这位兄弟，怎么称呼啊？我怎么称呼不重要，你们只要知道，我代表陈老就行了。那陈老叫我们来是？哎呦，哎呀，你看看你们，可真够虚伪的。明明自己心里清楚，还装着跟什么事儿都不知道一样。于鹏越那家公司是你们三位投资的吧？哎，这什么都瞒不住陈老的眼睛啊！就算不在上海滩，这生意场上还没有陈老打听不出来的事儿。陈老不光知道你们三位就是于鹏越新公司的背后金主，还知道你们和他签了一份对赌协议。怎么样？没说错吧？麻烦你和陈老说一声，我们也不是想和他老人家对着干，只是不用解释。哎呦，家家有本难念的经，我能理解你们。
。不过陈老师不是这么想的，我就不知道了。那陈老的意思是？嗯，我先替陈老问问你们吧。你们几个啊，投资于鹏越的这家公司，是想着和他一起挣钱呢，还是想和他一起义务的为社会服务？当然是为了挣钱啦。那你们看看他现在的状况，是在挣钱吗？他非但没有挣钱，反而是在烧钱，烧掉整个市场，烧掉这条挣钱的路子。那个嘛，我们几个也知道啊，公司呢，最近是没怎么盈利，但也没亏太多呀。再说了嘛，这将来的事儿啊，谁说的准呢？风险投资嘛，大家。无非是抱个希望罢了。希望？你们是希望于鹏越搞出点身世来，搞得程老狼狈不堪，然后不得不再花高价把他买下来，就像当初收购 FB 公司那样，让你们这些股东狠狠的赚上来，是吧？那我告诉你。你们这是痴心妄想，做梦！你们几个应该知道陈老的脾气，他老人家最恨别人在背后算计他。今天叫你们来呢，就是想告诉你们，这家公司。陈老会不遗余力的打压下去，直到他关门为止。你们几个好有一个心理准备。没没没没没这个必要吧？麻烦你跟陈老说一声啊！我们几个啊都知道错了啊！这事再商量商量，再商量商量。商量。要不说陈老真是宅心人。临出门之前、啊，他老人家特别和我交代，如果你们三位能够及时认错、弥足知返，这件事儿也不是不可以商量，是不是？嗯，陈老的条件是，把你们三个的股权都转给一个人，这价格。才差一成，我们几个忙了这么半天，这这钱有点说不过去吧？谁说加一成？不管你们当初出多少钱，陈老只出一成。喂，你们这么干，可就太过了吧？我们几个敬陈老师前辈，条件只要不是太苛，我们也会给他老人家面子。可他要倚老卖老，欺人太甚，也别怪我们不讲情面了。对，就是，这太欺负人了，派这个东西来招待我们，这不是诚心恶心人吗？走，走。嗯，你们三个谁叫沈瑞清啊？去年三月二十一日晚上，这个人在丽兹酒店的行政酒廊里见了一个人，具体的说是一个女。再确切点说，是华南投资公司董事长的夫人，也是他的嫂子。他们在酒廊里聊了二十多分钟，随后一同去了八幺幺房间，直到第二天上午十一点多钟才出来。这样的约会不止一次。沈总，身体真好。还有一个叫林步轩的。前两天，新建银行副行长被带走协助调查的事儿，知道吧？据我所知，他家客厅里的那幅山水画是这个叫林顾轩的去年在秋拍会上以一千八百万拍得的。还有他书房里的那只宋代官窑，还有他地下停车库里的那辆限量版的保时捷，还有林总。出手真大了
，那你一定就是包德贵了。去年你女儿男朋友车祸致死案，没那么简单吧？要是那个收了你三十万的证人良心发现，那你女儿……哎呀，包总，要不要陈老帮帮忙，帮他请个律师？你瞧瞧你们，不用紧张，都说了，陈老宅心仁厚，做事向来讲道理。只要你们三位给他老人家面子，他老人家自然会保全你们的面子。嗯，接下来的事该怎么办，你们心里清楚。不送。刚才这出戏唱的不错，那里啊，是你老导的好，几句话就让这些人屁滚尿流的。哼，这帮人哪个是干净的？只要我愿意，随时可以将他们置于死地。那是，您老神机妙算，这回您把戏一唱，于鹏苑那帮小兔崽子可就没戏唱了。光靠这百分之三十的股份，管个屁用！最关键的人我还没见着呢。哼，谁敢挡我的路，我就让谁无路可走。行，王总。快，刘总啊，我来之前呢，一直听说你们用虚拟办公室来处理公司的业务。一直想来见识见识，开一下眼界。这怎么回事啊？又改成实体办公室了？王总是这样的，之前我们的虚拟办公室系统呢相对简陋，而且呢制作得不够完善。最大的问题是人一多的时候就容易瘫痪。十几个人的小公司还可以，如果人多的话，可能就会频频出岔子。所以你就抛弃了原来那个系统。王总，你误会了。我跟李总呢一直认为虚拟办公室是未来的发展趋势。包括现在，我们公司还有很多的外地员工在利用虚拟办公室工作，而且我们投了一家全新的公司，致力于新一代的虚拟办公室的研发技术。我相信，等二点零版本一出现，人数限制问题就会得到完美的解决。哦，当然，这边请。哦，王总，我介绍一下啊，这位呢是我们的市场部总监杨新美，也是我们的创始人之一，杨总。久闻大名。哎呦，不敢不敢，你叫我小杨就可以。这是我的名片。这位是西河国际的汪总，这次来主要是与咱们网站想进行一次全深入的合作。就是做过那个青年地产的西河国际，算你有眼光。看来你对我们公司还是略知一二啊。这么有名的项目谁不了解呀、啊？能和贵公司这么有实力的企业合作，简直是我们创想界的荣幸。真会说啊！<笑>来，汪总，这边请。好，你先去看吧。哎。大鱼可以啊，连西河国际这样的大客户你都能找来，不是我找来的，是老大找来的。听说有一笔投资在寻求合伙人，好几家公司在讲呢。有戏吗？八九不离十。太好了，没想到老大还有这关系啊！这单要是能成啊，简直是雪中送炭。我这两天正为这第三季度业绩发愁呢。这下可好了，有了西河国际这样的大客户。对赌协议咱们赢定了，走，会会他去。情况呢，我都了解了，我也非常相信你们，可以尽快签合同。太好了，不过我有一个条件。什么条件？钱不成问题，但是我们的合作必须具有排他性。没问题。哎，什么？我
知道呢。浩月哥哥，发生什么事儿了？哦，没什么。咱们三个投资人说要临时召开股东大会，时间就明天上午。临时股东大会？对赌协议的时间不是还没到吗？第二季度的财务报表也还没出来呢，干嘛要这个时候开会啊？行了，别问了，赶紧通知他们。明天上午老地方。好，知道了。既然人齐了。那我们也不浪费时间了。今天召开的这次临时的股东会，主要就是想听一听在座的各位对公司这一年财务业绩的一些看法。大家都知道，明天就是咱们对赌协议满一年的时间，也就是说，对赌协议我们约好的时间底线，去年的下半年和今年第一季度的财务报表呢，我们几个也都看过了，好像。这和投资前计划的不太一样啊！没错，是不太一样。科技在不断的进步，消费者的习惯也在不断改变，就连我们的竞争对手的手段也在无时无刻不再升级，每一个细分市场都在改变，计划没有变化快，这很正常。我们之间是签过对赌协议的，就是这市场翻了天，也不影响我们之间合同的履行。包总，您先别着急啊，我也没说不履行合同啊。那请问于总，你打算怎么实现之前承诺的财务业绩呢？光靠嘴说，那可是行不通的呀！啊，我承认，我们之前的三个季度的收入确实不太好看。不过，在当下这个季度的收入，我们却有了明显的提升，尤其是这个月，我们即将谈下一笔大单。如果不出意外的话，今天下午就能签约，赶上一趟末班车，不算晚。你说的这个大合同，靠谱吗、啊？当然靠谱了，这是我们李总亲自介绍的，他观察了一个月，同时也谈了将近一个月，从昨天下午开会一直到凌晨两点多，双方都把合同细节全部确定下来。您说靠谱不靠谱？李总啊，什么大客户啊？说出来给我们听一听，或许啊，我们都认识呢。啊，是西河国际的黄总，就是他，太强了！他现在就在我公司的休息室里。既然都认识，就请来一起聊聊。啊，嗯，是，我不过来。汪总怎么会在这儿？他是来跟我们谈合作的。三位都在啊！看到了吧？我把合同给带。哎呀，待会儿各位一落笔，咱们就是一家。以后呢，彼此。王总，这怎么回事？啊，这个，哎，李总没跟你说吗？我们公司决定终止与贵公司的合作。你看，我这不是来寻找新的合作伙伴了吗？您这话什么意思呀、啊？我们都要签合同，你跟我们说终止合作，为了你这合同，我们都跟别的公司终止合作了，这有什么问题吗？要签合同，那就是还没有签嘛。啊、我当然有选择合作不合作的自由。对了，你们也有选择合作伙伴的自由啊，王总。我希望你给我一个合理的解释。解释，哼，李总，我觉得这个问题还是你来回答。我没有什么好说的。
我回去之后，又仔细想了一下这个问题。我觉得咱们公司不值得汪总的投入。出于对汪总和资本的保护，我建议汪总和包总他们合作。老大，你你，老大你没事吧？你到底站哪边的呀？他是哪边的还用说吗？李腾飞，你这么做到底为什么？哎，你们大家可能都不知道是吧？咱们李总可大有来头啊！他的亲生父亲就是业内大名鼎鼎的陈护生，陈老啊。你是陈虎生的儿子，老大，这到底怎么回事啊？唐飞哥哥，这是真的吗？老大，你爸爸是……我为什么不能是陈虎生的儿子？唐飞，唐飞，你等等，难道你就不想知道我为什么一直没有认你吗？离开家的那一年，我已经三十岁了。为了让我新出生的儿子别再像我一样在穷山僻壤里挣扎，为了能让你的妈妈能过上好日子，我毅然决然的走出了大山，因为穷，没人看得起我。有一次生病，为了省一只几块钱的退烧针，我差点死在路上。也许是老天看着我太可怜了，我被一位富家千金给救了。在他的公司里，我第一次开阔了眼界，发现了自己的天赋，认识到自己的价值，从此便一发不可收拾。然后你就抛弃了我和我妈，成为了国家的女婿。是，腾飞啊，我知道，你还在恨我，恨我当年无情无义的抛弃了你们公司，恨我这些年来隐姓埋名对你们不闻不问，恨我即使知道你是我的儿子，也不敢相认，还说出了那么绝情的话。可是爸爸，真的是有自己的苦衷啊。倒插门入主郭家，如果我不从的话。他就要去告我，让我在监狱里待上一辈子。想到你和你妈妈还在等我回去，我只好先敷衍着，先答应了他。我来到这里，就是为了避开他，摆脱他对我的监视，也是为了寻找你们母子，寻找我的亲生母子。为了防止郭美英疑神疑鬼，整整二十年。我都不敢轻举妄动。二十年呀、啊，我多想抱抱我的儿子。腾飞，那天当着郭美英的面，我说的那些话都不是真心的。他这个人嫉妒心一起，什么事都做得出来。我不想看着你跟他发生冲突，我不想你被他害。就算你不为自己想，也要为你妈想想吧。如今，我已经在这里另起炉灶，有了一块真正属于自己的地盘。腾飞，我需要你来帮我，帮我好好的经营他，壮大他。到了那时候，这些全都是你的，我的资产。我的人脉，我的经验，全都是你的。你是我唯一的儿子。现在，你要学会放弃，不能让任何人阻挡我们父子，包括那个于鹏月。在利益面前，人心叵测。更何况他姓于，你姓陈。别忘了，你的身上流的是我陈世民的血。
，只要我们父子联手，没人会成为我们的对手。你是个理智的人，我相信你，我相信你知道该怎么做。就算你是陈无生的儿子，你忘了当初怎么跟我说的？我们是兄弟，我们要一起把失去的东西夺回来。李梦月，你太天真了。我是说过，但是此一时彼一时，世事难料。既然我知道现在这些东西已经是我的了，还为什么要夺啊？只要守住就好了。李腾飞，哎，别别，你，哎，你快滚！不要叫保安！我不想把事情搞大，而且我还很开心呢。李同飞，现在不是开玩笑的时候，你给我醒醒，行不行？该醒的人是咱们，是我们看走了人，看错了人。我还自以为是的以为不会在同一个地方跌倒两回，没想到这两回都是被你给暗算的。李腾飞，真够狠！各位老总，先请坐。吕总，这些疯话就不要再说了。这是高档写字办公楼，不是你们这些江湖草根打打杀杀的地方。闭嘴！哎，好了好了好了好了，啊，你们兄弟两个人的纠纷啊，我们管不着，我们只认合同，只认素材，只看财务报表上的业绩，是不是达到了我们对赌协议上的要求？达到了呢，那就恭喜你。达不到，那就愿赌服输。我告诉你，合同现在还没有到时期的，财务报告还没出来，我们不会这么轻易的投降。到这个地步了，你还死鸭子嘴硬？你明天就是最后期限，现在没有了汪总这大客户，拿什么出业绩？财务报告还没出来呢，我们不会这么轻易的投降。你可真是不撞南墙不回头啊！好，就等财务报表，看你到时候怎么办。各位，出去吧。没想到李总这投名状交的是这么的痛快，那是因为他足够聪明，知道自己的利益在哪儿。您的儿子能不聪明吗？哼。对了，陈老，到现在为止，于鹏越那小子都不肯认输，别又让他想出什么鬼点子破解了吧？就一天时间，他们还能干什么？只不过是走投无路，故意拖延时间罢了。你记住，在这个世界上，任何谋略都是建立在实力之上。这回他们是死定了。
这里边的东西是给你彭越哥哥的，一定要等到他最困难的时候才给他。咱咱，你别走了，这样就不对。我要不走，我头就炸了。老大是陈武生的儿子，你用哪只脑袋你能想出来？啊！当初在公司一直就这么虐待他，这要让陈武生知道，还不得把他皮给扒了？也许陈武生那会儿不知道老大是他儿子呢。你们能别叫他老大吗？他配做老大吗？不是大鱼，也许老，也许他心里有苦衷呢。他能有什么苦衷？你没听他说吗？我现在很开心，我开心的不得了。一边摆咱们一道，另一边拍上一个有钱的爹，人家现在正得意呢。反正我是不相信老大这么容易就被收了。哎，杨子，去哪儿啊？找他去。这事儿闹不明白，我这辈子都不安心。哎，杨子，哎，大鱼，你怎么不拦着他点儿？我拦他，我拦得住他吗？大鱼，哎。他回来了，事情是这样的。哎，春春。哎呀，哥哥。怎么了？出什么事了？想办法看看能不能帮你们度过这一关。哎哎。该跟你说的，会议室我都说了。至于不该说的，我也不会说。所以你今天你得不到满意答案的。既然来了，咱哥俩不如心平气和的喝一杯。我现在没心情喝酒，我现在喝农药的心都有，你理解吗，老大？我承认咱们跟大鱼之前是有一些过节，但是这事儿都过去了，翻篇了。最近这一年。咱不也挺好的吗？还像之前一样快快乐乐的，相互扶持，一块奋斗，怎么突然就……有个有钱的爹，就不知道自己姓什么了是吗杨新伟，我是拿你当兄弟才跟你喝这杯酒，请你别再一而再、再而三的挑战我的底线。你要还是拿我当老大的吗
，咱俩今天就安安静静、心平气和的把这杯酒给喝了，然后你乖乖的回去。即使对赌协议输了，我也会尽最大的可能，让他们对你网开一面，让你那二十万尽量的收回，这也是我能做的最大让步了。至于彭越他们，这些年坑了我不少。能落到这结果，也算是他自取其辱。来，别管他，咱兄弟好。李腾飞，真想一条道走到黑啊！别说大鱼了。连老子现在都不服你，亏我这么多年一直把你当兄弟当老大，真是瞎了我的狗眼，认错了你这个老崽子。那些钱我不要了，就当我提前烧给你了。从现在起，我杨新伟跟你李腾飞一刀两断。<笑>